may mga pagkakataon na kailangan nating irepresenta sa mas maliliit na sukat ang mga mas malalaking sukat upang magawa natin ito ng scale gaya ng mga blueprint na ginagamit ng mga architect, engineers at mga inventors o kaya naman ay kailangan nating iangkop ang mga unit na ibinibigay ng mga kagamitang panukat sa nararapat na unit na kinakailangan natin sa mga pagkakataong ganito nararapat nating gamitin ang ating kaalaman sa pag-convert ng unit dahil SI ang nararapat na gamitin sa pag-aaral ng science ito ang mga units na gagamitin natin sa ating mga talakayan sabalit may mga pagkakataon na ang sukat ay nakaulat sa British system kaya nararapat din na alam natin itong i-convert sa SI kung ang sukat ay nakaulat sa SI mas madali natin itong i-convert dahil ito ay gumagamit ng prefixes for power of 10 halimbawa ay gusto nating i-convert ang 6.5 kilometers sa meter una kuhanin natin ang equivalent measurement sa kilometer to meter sisimulan natin ito sa unit na may prefix ito ay ang kilometer aalamin natin kung ano ang katumbas ng 1 kilometer sa meter dahil kilo ang gamit na prefix ito ay 10 to the power of 3 kaya ang 1 kilometer ay equal sa 1 times 10 raised to 3 meters ito ang equivalent measurement susunod ay kuhanin natin ang conversion factor gamit ang equivalent measurements magsisimula tayo sa unit ng given value ang given value ay 6.5 kilometers at ang unit ay kilometer i-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng bahagi ng equation na may kaparehong unit sa given value ito ay ang 1 kilometer ang 1 kilometer over 1 kilometer ay 1 ito ang ating conversion factor. Sunod ay imumultiply natin ang conversion factor sa given value. Maka-cancel out ang kilometer over kilometer. Ang 1 times 10 raised to 3 meters times 6.5 ay 6.5 times 10 raised to 3 meters. Ang 6.5 kilometers ay equal sa 6.5 times 10 raised to 3 meters. Halimbawa naman ay gusto nating i-convert ang 10 column sa micro column. Kuhanin natin ang equivalent measurement. Ang may prefix na unit ay ang micro column. Ang gamit na prefix ay micro. Ang 1 micro column ay equal sa 1 times 10 raised to negative 6 column. Ito ang equivalent measurement. Sunod ay kuhanin natin ang conversion factor ang unit ng given value na 10 column ay column ang bahagi ng equivalent measurement na may kaparehong unit sa given value ay 1 times 10 raised to negative 6 column i-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng 1 times 10 raised to negative 6 column ang 1 times 10 raised to negative 6 column over 1 times 10 raised to negative 6 column ay 1. Ang conversion factor ay 1 micro column over 1 times 10 raised to negative 6 column. I-multiply natin ang conversion factor sa given value. Cancel out ang column over column. Ang 1 micro column over 1 times 10 raised to negative 6 times 10 ay 1 times 10 raised to 7 micro column. Ang 10 column ay equal sa 1 times 10 raised to 7 micro column. Sunod ay convert natin ang 250 milligrams sa gram. Ang unit na may prefix ay milligram. Ang ginamit na prefix ay mili. Ang 1 milligram ay equal sa 1 times 10 raised to negative 3 grams. Ito ang equivalent measurement. Ang unit ng given value ay milligram. Kaya, i-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation 
ng 1 mg. Ang 1 mg over 1 mg ay 1. Ang conversion factor ay 1 times 10 raised to negative 3 grams over 1 mg. I-multiply natin ang conversion factor sa given value. Cancel out ang mg over mg. Ang 1 times 10 raised to negative 3 grams times 250 ay 250 times 10 raised to negative 3 grams. Ang 250 mg ay equal sa 250 times 10 raised to negative 3 grams o 2.5 times 10 raised to negative 1 grams. Subukan naman nating mag-convert ng unit galing sa British system. Halimbawa, i-convert natin ang 15 miles sa kilometer. Dahil ang British system ay hindi gumagamit ng prefix, kailangan kabisado na natin ang equivalent measurement. Ang equivalent measurement ng miles sa kilometer ay 1 mile equals 1.609 kilometers. Para makuha natin ang conversion factor at dahil mile ang unit ng given value, i-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng 1 mile. Ang 1 mile over 1 mile ay 1. Ang conversion factor ay 1.609 km over 1 mile. I-multiply natin ang conversion factor sa given value na 15 miles. Cancel out ang mile over mile. Ang 1.609 km times 15 ay 24 km. Ang 15 miles ay equal sa 24 km. Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!